स्टूडेंट आपके पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो सेकंड चैप्टर है उसके शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन है बड़ी जबरदस्त लिखे हुए हैं मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ बाकी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देती जाती हूँ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होता है हमने कहा था द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन क्लासेज और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू समन करेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन फिर हमने कहा कि डिस्क्राइब द फोर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा तो फोर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी क्वालिटेटिव थी क्वांटिटेटिव थी जियोग्राफिकल थी एंड क्रोनोलॉजिकल थी अब हमारे पास क्या है व्हाट इज द टेबल डिफाइन टेबुलेशन टेबुलेशन क्या होते हैं क्या टेबल इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज जो हमारे पास होते हैं एंड प्रोसेस अरेंजिंग डेटा इनटू हॉरिजॉन्टल मैट्रिक इज कॉल्ड द टेबुलेशन अब ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा में जहां फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है वो अनग्रुप ग्रुप डेटा जहां फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है दैट इज कॉल्ड द अनग्रुप डेटा इनकी ये डेफिनेशन साथ दिखी हुई है वट इज एन अरे अरे क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ नोमेरिकल डेटा जब हम करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरे डेटा होता है Differentiate between class limits and class boundaries क्या है कि class boundaries precious number होते हैं true class limits होती हैं और class limits सिर्फ हमें classes describe करती हैं true जिसको हम कहते हैं lower class limit है upper class limit class mark आपके पास mid points होते हैं कि आप upper uh, class limits या upper class boundaries या lower class boundaries को plus करते हैं divided by two करते हैं वो हमारे पास class mark आ जाते हैं What is the size of the class interval? Size of the जब हम class boundaries का difference लेके लेते हैं कि कितना आ रहा है हमारे पास lower class boundaries और upper class boundaries का difference तो उसको हम कहते हैं class interval. And हमारे पास ये h से show हो रहा होता है, denote कर रहे होते हैं. Open end classes क्या होती है जिसकी ना तो lower limit होती है below five जिस तरह and to above जिस तरह और सबसे greater value नहीं होती है उसको हम कहते हैं open end classes. Graph क्या होते हैं कि ये हमारे पास straight lines या curves होते हैं. अब वैसे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में बट ग्राफ आपको एक प्रोवाइड करता है वो फील्ड प्रोवाइड करता है जहां आप कंपैरिजन कर सकते हो स्टैटिस्टिकल सीरीज को बाय द स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स के जरिए डायग्राम हमारे पास क्या है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड है ट्रेंड्स है पैटर्न इन द डेटा और कंपेरिजन के लिए भी यूज होता है टाइप ऑफ द डेटा रिप्रेजेंटेड क्या है हमारे पास टू है टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंट एक डायग्राम एक ग्राफ है What is the difference between the uh, discrete and continuous classes? हैं आपको पता है कि discrete हमारे पास क्या है fixed values ले रहा होते हैं and continuous में आप each and every unit को include कर रहे हो तो like this. फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो size of the class interval का formula आपको ये given है and uh, आपने के अगर मालूम करनी है approximate number of classes तो उसके लिए आपने ये formula use करना है one plus three point three log of n मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल आपने डिस्कस करनी और आपको इनके बारे में पता भी हम इजीली इसको डिस्कस कर चुके हैं आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख दिया करें अगर थोड़े मार्क्स ज्यादा है थ्री नंबर का मार्क्स है तो आपने वन लाइन ही डिस्क्राइब करनी आपने थोड़ा थोड़ा टाइटल क्या है स्टब क्या है या साथ थोड़ा छोटा सा टेबल बना दें ताकि इजिली अंडरस्टैंड कर सकें एग्जामिनर भी देन हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो हमारे पास है जी हिस्टोग्राम है फ्रिक्वेंसी पोलिगन है फ्रिक्वेंसी कर्व है कैम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व पोलिगन और रिजीव है कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाती है जी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मॉडली स्क्यूड है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सट्रीमली स्क्यूड और जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन है यू शेप है मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन वट आर द टाइप्स ऑफ चार्ट अब टाइप्स ऑफ चार्ट हमारे पास क्या है कि कंपोनेंट बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल बार विच आर सब डिवाइडेड इन टू टू और मोर कम्पोनेट्स बार तो ये हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ चार्ट देन पाई डायग्राम क्या है कि ये सेक्टर सर्कल सब डिवाइड इनटू वेरियस सेक्टर्स है कि हम सर्कल को डिवाइड कर देते हैं इनटू वेरियस सेक्टर्स में डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट्स बार चार्ट या पाई चार्ट हमारे पास क्या है कंपोनेंट बार चार्ट में हम इसमें भी कंपोनेंट्स बनाते हैं पाई चार्ट में भी हम सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं लेकिन जहां आप लेंथ में कर रहे होते हो यहाँ आप सर्कल में कर रहे होते हो सेक्टर में डिवाइड कर रहे होते हो फिर हमारे पास हिस्टोग्राम या हिस्टोरीग्राम क्या है देखो हम कहते हैं द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज हिस्टोग्राम एंड द ग्राफ ऑफ द टाइम इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम यहाँ टाइम ऑफ द ग्राफ जो है मेरे पास हिस्टोरीग्राम है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तो वो हिस्टोग्राम है वट इज द फ्रीक्वेंसी पोलिगन और यहाँ मेरे पास हिस्टोरीग्राम में टाइम सीरीज भी यूज होती है मेन पार्ट वट इज द फ्रीक्वेंसी पोलिगन आपके पास क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी पोलिगन जो है मेनी साइडेड क्लोज फिगर होता है जो कि आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लाइन आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो फिर जब आप उसे प्लॉट करते हो विद द लाइन तो वो क्लोज फिगर बनते हैं आप उसे लाइन अटैच करते हो ठीक है बंद करते हो क्लोज फिगर होते हैं उजीव क्या है हम कहते हैं ग्राफ शोइंग द कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट है अगेंस्ट द अपर बाउंड्रीज इज कॉल्ड द कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी पोलिगन और उजीव और इसका ग्रा
वट इज द परसेंटेज जो जेब क्या है जब आप परसेंटेज को इन्वॉल्व करते हो कि इट इज इट इफ वी यूज रेलेटिव कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इन द प्लेस ऑफ कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज द रिजल्टिंग ग्राफ इज कॉल्ड द रेलेटिव फ्रिक्वेंसी पोलिगन और परसेंटेज जेब वट इज द डिफरेंट बिटवीन ए यूनी वेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाई वेरिएट यूनी वेरिएट देखें यूनी मीन वन वेरिएबल इन्वॉल्व होता है एंड बाई वेरिएट में टू वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं वट इज द डिफरेंट मैथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारे पास आ जाते हैं जी तो ये आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के हमने जितना पढ़ा है ये तमाम आप लिख सकते हैं उसमें वट इज द पिक्टोग्राम पिक्टोग्राम जो रिप्रेजेंट करते हैं हम पिक्चर्स की फॉर्म में या नंबर ऑफ साइज पिक्चर्स हम शो करते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड में दैट इज द कॉल द पिक्टोग्राम फिर हम कहते हैं कि हिस्टोग्राम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आन इक्वल क्लास इंटरवल हमने कैसे बनाने होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था हमने कैसे बनाने ये सॉल्व की हुई है एग्जाम्पल आप देख सकते हो पिछले लेक्चर में कि फर्स्ट वी एडजस्ट द क्लास फ्रिक्वेंसीज ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाई डिवाइडिंग ईच क्लास फ्रिक्वेंसी बाई इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल साइज अच्छा वट इज द फ्रिक्वेंसी कर हमारे पास क्या है फ्रिक्वेंसी कर आपके पास क्या है कि ड्राइंग अस्टोग्राम फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस डेटा टू टेक द क्लास इंटरवल वेरी स्मॉल इन सच केस द लाइन कनेक्टिंग द टॉप ऑफ रेक्टेंगल वुड क्लोजर एंड क्लोजर टू द स्मूथ कर सच स्मूथ कर इज कॉल द फ्रिक्वेंसी कर एंड फ्रिक्वेंसी कर मैंने आपको प्लॉट करके बनाया बताया भी हुआ आप प्रीवियस लेक्चर देखो तो आपको ये समझ आ जाएगी अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि क्लासेस बना लेते हैं फिर ईच नंबर ऑफ वैल्यूज जो फॉल कर रही होती है उसे टैली मार्क्स से डिस्क्राइब करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना लेते हैं क्लासेस क्वालिटेटिव वेरिएबल गिविंग एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि जिन्हें रिलीजियन मार्टर स्टेटर आप बता रहे हो क्वालिटेटिव जिसमें हम करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं अब इनकी हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है ये जिस तरह सेवन एंड ट्वेल्व है तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज क्या होती है एक पॉइंट कम करेंगे इसमें पॉइंट फाइव कर देंगे अगर फाइव है तो फाइव में से पॉइंट फाइव कम करो तो फोर फाइव आएगा इसमें ऐड करोगे तो फोर फोर फाइव आ जाएगा माइनस थ्री है तो माइनस थ्री पॉइंट फाइव हो जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस थ्री पॉइंट फाइव अच्छा क्योंकि माइनस के आपके पास जितनी वैल्यूज प्रीवियस की तरफ जाती है ना तो वो मेरे पास कम होती जाती है अब इसमें आप पॉइंट फाइव करोगे माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना तो लेकिन साइन तो माइनस का लगेगा तो माइनस थ्री पॉइंट फाइव आ जाएगा फिर अब ये भी सेम इसी तरह है इसको भी आपने वही जो मैंने आपको मेथड बताया नहीं इसको भी आपने इसी तरीके से लेकर चलना है तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं देन हमारे पास क्या आ जाता है वो कहते हैं कि गिवन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फाइव क्लासेज फाइन द कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज रेलटिव अब कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपने फाइन करनी है देखो आपके पास क्या है टू सिक्स सेवन जी आपके पास है कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है आप उसको कैम्यूलेट करते जाते हो एड करते जाते हो जिन्हें टू में सिक्स एड किया एट आ गया एट में फिर सेवन एड किया फिफ्टीन आ गया फिफ्टीन में थ्री एड किया एटीन आ गया एटीन में फोर एड किया ट्वेंटी टू तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी की इक्वल आना चाहिए रेलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइन करनी है तो आप क्या करोगे कि इसको डिवाइड करते जाओगे वन बाई ट्वेंटी टू आता जाएगा सिक्स बाई ट्वेंटी टू आता जाएगा सेवन बाय ट्वेंटी टू आता जाएगा थ्री बाय ट्वेंटी टू एंड फोर बाय ट्वेंटी टू ये आपके पास वैल्यूज आती जाएंगे आके आपने क्या करना होता है कि टोटल जो कंपोनेंट पार्ट होता है जिसमें सिक्स आपके पास जिसको डिवाइडेड बाई टोटल कर देते हो आप तो ये रेलेटिव फ्रीक्वेंसी वट आर द क्लास बाउंड्रीज एंड साइजेज ऑफ द क्लास इंटरवल हमारे पास आ जाते हैं तो ये हमने क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास इंटरवल्स बना के देने हैं आई होप स्टूडेंट आपको ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समझ में आए होंगे अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है क्योंकि मैं ये सरसरी तौर पे मैं आपको पढ़ा देती होती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम ईच एंड एवरी पीछे डिस्कस कर चुके हैं विद ग्राफ प्रेजेंटेशन ईच एंड एवरी तो अगर आपको फिर भी इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो अल्लाह हाफिज़